हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जॉब फाइंडर जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए और आज की जो हमारी क्लास है वो गणित की रहने वाली है और ये इसका पार्ट फोर है अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जाकर जरूर देख लेना आपको सभी वीडियोज़ मेरी प्ले में अवेलेबल मिलेंगी ओके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब देखिए पहले तीन चार क्वेश्चन मैंने एडवांस मैथ से लिए हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस में या फिर अदर एग्जाम से एडवांस मैथ ज़्यादा आ रहा है ओके okay, अब देखिए मैंने इनके ऑप्शन भी दिए हैं आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लो और बाद में सॉल्व करके मेरे साथ आंसर भी मैच कर सकते हैं ओके okay, अब देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है किसी घन की लंबाई किसी अन्य घन की लंबाई से दो गुणी है पहले और दूसरे घन के आयतन का अनुपात ज्ञात करो अब देखिए इनके लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होने चाहिए ठीक है जो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा एक ही क्यूब अब हमारे पास दो घन है एक हमारे पास घन है ए और एक घन हमारे पास क्या है बी है ठीक है किसी घन की लंबाई किसी अन्य घन की लंबाई से दो गुणी है यानी कि बी हमारा जो अन्य घन है उसकी भुजा हमने क्या मान ली दस मान ली आप कुछ भी मान सकते हैं कोई मैटर नहीं करता ठीक है अब देखिए दस हमारी भुजा है तो इसका आयतन कितना होगा एक ही क्यूब करेंगे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हम यहाँ यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देता हूँ एक हो गया कोई दिक्कत नहीं अब देखिए जो घन है वो इसका दो गुणा है तो इसकी भुजा कितनी दी दस तो इसकी भुजा कितनी होगी बीस होगी और वही बात है हम इसका भी जो है क्यूब कर देंगे जो कि इसके आयतन का फॉर्मूला है तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा क्यूब करने पे ये आठ हज़ार बन जाएगा उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी ठीक है हमने ये भुजा हमने दस मान ली ये भुजा हमने बीस होगी इसकी डबल और दोनों की हमने क्यूब कर दिया तो हमारे पास ये आपके सामने बन गया अब हम इनको सिंपली कैंसल आउट कर देंगे तो एट रेशो जो वन है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकिरण का माप फोर रूट थ्री सेंटीमीटर है अब देखिए कि घन के आयतन का तो हमने फॉर्मूला पता ही है एक ही क्यूब जो कि हमको निकालना है और घन के विकिरण का माप दे रखा है फोर रूट थ्री अब मैं आपको बताऊँ कि जो घन के विकिरण है उसका फॉर्मूला होता है हमारा रूट थ्री ए ये होता है हमारा घन के विकिरण का फॉर्मूला अब देखिएगा कि घन का विकिरण का फॉर्मूला हमारा कितना है रूट थ्री है और इसकी हमको वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर फोर रूट थ्री तो हमको घन का आयतन पता करना है तो पहले हमको भुजा पता होनी चाहिए तभी हम ए का क्यूब करेंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा तो अब देखिएगा ये रूट थ्री यहाँ से हट के ये हमारा चला गया नीचे ठीक है अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो चीज़ नीचे होती है उसको हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर गुणा करने के बाद क्या बन गया ये फोर ऐसा कैसे हो गया अब रूट थ्री से हम रूट थ्री को गुणा करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारा तीन बचेगा ओके और अपॉन में रूट थ्री को हम फिर रूट थ्री से गुणा करेंगे तो नीचे भी हमारा क्या बचेगा तीन बचेगा तो तीन से हमारा तीन कैंसिल हो गया जो हमारा ए की वैल्यू कितनी आ गई वो हमारी आ गई चार यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया अब आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा ए की क्यूब ओके अब ए हमारे पास कितना है चार है तो चार की क्यूब कितना होगा फोर गुना फोर गुना फोर चार चौके सोलह और सोलह चौके चौंसठ यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन सी होगा उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या एक सौ बारह मीटर परिधि वाले वर्ग की भुजा के समान है यानी कि जो आपके वर्ग की भुजा है वो इस वृत्त की त्रिज्या होगी ठीक है ये पैरामीटर है परिमाप है जिसको हमने परिधि लिखा है तो अब देखिएगा कि वर्ग का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है फोर ए होता है और अगर हमारा जो ए है वही हमारी वृत्त की त्रिज्या भी है तो हमको पहले ए ज्ञात करना है अब फोर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको एक सौ बारह ओके तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे चार से ये कैंसिल हो गया चार दूनी आठ और चार वठे बत्तीस यानी कि जो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई अट्ठाईस आ गई और यही ए हमारा क्या है इस वृत्त की त्रिज्या भी है तो वृत्त के क्षेत्रफल हमको पता करना है क्या होगा तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर और हमको आर भी पता है कि जो वर्क की भुजा है वही हमारा आर है यानी कि अट्ठाइस तो अब देखिएगा यहाँ पर हम सोल्व कर देंगे पाई आर स्क्वेयर यानी कि बाईस बटे सात आर हमारा कितना आया था ट्वेंटी एट तो इसका स्केयर ना करके हम इसको दो बार लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सात कम सात और सात चौके अट्ठाईस कोई दिक्कत नहीं अब देखिए इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर डेफिनेटली डी होगा चौबीस सौ चौंसठ ठीक है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 
कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू सिक्स है तो x की क्यूब प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी देखिए एल्जेब्रा के ऊपर तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर तो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला हमारा होगा अगर यहाँ पर भी देखिए प्लस दे रखा है और यहाँ पर भी आपसे प्लस वाला पूछ रहा है और पावर में हमारा क्या है क्यूब है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा पी की क्यूब माइनस थ्री पी अब देखिए ये पी हमारा क्या है छः है जो इक्वल में दे रखा है वो हमारा पी होता है तो छः की क्यूब कितना होता है दो सौ सोलह होता है ओके अपोन में और माइनस करेंगे हम थ्री पी से यानी कि छतिया अठारह हम इसमें से माइनस कर देंगे ओके अब दो सौ सोलह में से हम अठारह माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पर माइनस कर लेते हैं हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा वन और यही हमारा राइट right आंसर होगा उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि ए की कार्यकुशलता बी से ए कार्यकुशलता में बी से तीन गुना कुशल है और किसी कार्य को करने में बी से साठ दिन कम समय लेता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे अब देखिए इस जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा ये है आपका होमवर्क अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करना और इसका मुझे सोल्यूशन बता देना या फिर आप आंसर बताएंगे तो भी चलेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए नाव धारा के प्रतिकूल आठ घंटे में छप्पन किलोमीटर दूरी तय करता है और धारा के अनुकूल छह घंटे में तीस किलोमीटर दूरी तय करता है तो स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पुरानी वीडियोज में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर स्थिर जल में नाव की चाल हो तो हम x प्लस वाई बटे में दो करते हैं और अगर कभी भी धारा की चाल पूछ ले तो हम x माइनस वाई अपॉन में दो करते हैं अब देखिए ये x और y हमारा क्या है ये हमारा होता है स्पीड ठीक है धारा के अनुकूल की गई दूरी और धारा के प्रतिकूल की गई जितनी स्पीड से हमने चाल तय की है जो हमारी चाल है वो हमारा x और y होगा तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन में टू अब देखिएगा कि कुल दूरी हमको दे रखी है छप्पन ठीक है प्रतिकूल और आठ घंटे में तय कर रहा है तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी अठू सतह छप्पन यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर सेवन आ गई प्लस अब देखिए वापसी में क्या कर रहा है वो तीस किलोमीटर दूरी है और छः घंटे में तय कर रहा है तो वापसी में स्पीड कितनी आ गई हमारी पाँच किलोमीटर पर आवर यानी कि सेवन प्लस फाइव और अपोर में हमको क्या करना है टू करना है तो सात और पाँच कितने होते हैं बारह बारह बटे दो करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा छः ओके यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन छः वर्षों में दो गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह है चार गुना हो जाएगा अब देखिए कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि छः वर्षों में कोई धन दो गुना हो रहा है तो चार गुना जो है वो बारह वर्षों में हो जाएगा तो ये बिल्कुल हमारा गलत है बारह आंसर हमारा नहीं है ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ अब देखिएगा कि कोई धन मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक रुपये है और वो बाद में जाके दो गुना हो रहे हैं यानी कि दो हो रहे हैं तो इसका मतलब साधारण ब्याज आपका कितना है इनका डिफरेंस एक साधारण ब्याज है कोई धन अगर आपके पास एक है और वो चार गुना हो रहा है तो उसमें साधारण ब्याज आपको कितना लगा तीन जो है वो आपका साधारण ब्याज लगा है ठीक है अब देखिएगा कि कोई धन छः वर्षों में दो गुना हो रहा है तो आप यहाँ पर हमेशा साधारण ब्याज ही लिखेंगे जो कि हमारा एक लगा ओके हमेशा आपको यहाँ पर साधारण ब्याज ही लिखना है अब देखिए तो वो कितने वर्षों में जिसको हमने लिख लिया एक्स चार गुना हो जाएगा तो चार गुना होने में साधारण ब्याज कितना लगेगा एक से लेके हम चार तक गए तो साधारण ब्याज हमारा कितना आएगा इनका डिफरेंस तीन तो हमको यहाँ पर हर कंडीशन में साधारण ब्याज ही लिखना है इस टाइप के क्वेश्चन में ये इसकी ट्रिक है और हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई अठारह और यही हमारा राइट right आंसर होगा ठीक है उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको बस हमेशा यहाँ पर क्या लिखना है साधारण ब्याज ही लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दो संख्याओं का मैस है यानी कि महत्तम समा पर्वतक पंद्रह और लैस है तीन सौ है यदि एक संख्या साठ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो अब देखिए जो सिंपल सा फॉर्मूला है इसको हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ एल सी एम गुणा एच सी एफ अपॉन में फर्स्ट संख्या या फिर आपको जो संख्या गिवन है वो वाली संख्या ठीक है तो हमारा जो है नेक्स्ट सेकंड संख्या आ जाएगी अगर यहाँ पर सेकंड संख्या दी होती तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट संख्या आ जाती है आंसर में ठीक है बस आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देना कि एल सी है गुणा एच कितना है तीन है और एक संख्या हमारे को साठ दे रखी है उससे आपको भाग कर देना है ठीक है एल सी एम गुणा एस सी एफ अपॉन में एक संख्या बस ये करना है आपको काम पंद्रह एकम पंद्रह और पंद्रह चौके साठ 
चार सत्ते अट्ठाईस और चार पंजे बीस यानी कि सेवनटी फाइव ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू